Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ehta shabdo ni Ami alat nagu Ehta shabdo Jai shabdo ni Do much TV te Ebang shab jaya ga Ehta shabdo ni Emon Je mona ho Je Quran shuri fi Ehi ehta ayat ya Chai shabdo di Ya bashar Tadir bukhtibba bibiriti Emon जब मनो हो कुरान सुनी फिर बाशार शब्द एक बारी ऐसे थे आर ये टा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम बोले थे नामी तुम्हारे दर्मों तो मानोस आमी शुद्ध कुरान सुनी फिर बाशार शब्द दौड़ा गोतबार ऐसे थे की बाबे ऐसे चार तदेश हमने कुरान सुनी थे के दुलिल दी थे चाहिए कुरान सुनी हमना � बाशर शब्द दो दुई बार व्यवहार करा हुआ है एक बार हो मानुष ना हो इबलीस हो मानुष ना हो इबलीस नबी शंपुर के बाशर शब्द दो व्यवहार करे थे आर ना हो नबी तार निजर व्यवहार है बाशर शब्द दो व्यवहार करे थे तीती और क्यों अल्लाह रब्बुल अल्लामीन खुद अल्लाह रब्बुल अल्लामीन तीनी निजे हो नबीर को तो � قرآن شریف پونے رو بار کافر فیراؤن ابلیس ایرا شبائی ای گروہ پہ جارا تارا پونے رو بار نبی شمپور کے بشار شبت پہ بھار گورت سے نبی کے توہین گورت جننو نبی کے خاتو گورت جننو نبی کے ابومان گورت جننو بشار شبت دو کافر ابلیس فیراؤن تارا بولت سے پروتم آیات سورہ ابراہیم آیات نمبر ٹین نو علیہ السلام ایر قوم قوم عاد ایر قوم ثمود ای تین شمپرودہ ایر کافر جرا ترا نبی کے بشور آمدر موتو ای کو تا کافر ارا بولت سے آیات سورہ ابراہیم نمبر ٹین قالو ان انتم الا بشر مثلنا ترا بولو جے تم را تو آمدر موتو مانو سڑا کی سنا کارا بولو ایٹا قوم نوح ایر قوم عاد ایر ثمود کافر ارا بولو दूसरे नंबर मुक्काशरी काफिर रह बोल लो मुक्काशरी फिर काफिर रह बोल लो सुरा अंबिया आयत थ्री हल हल है द इल्ला बशरु मिसलुकुम ए जार को तब तुमरा बोल सो तीन ही तो तुम्हादर मोतो मानुष सड़ार की सुना आफत तू न सिहरा व अंतुम तुब सिरोन तुमरा बुझे सुने कि ए दुकाय पड़वा ए लुटा जो जादू देखा है � نمبر تری آبار کافر رب اللہ سورہ مؤمنون آیا 24 ما هذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم اینی تو تمہا در موتو مانو سڑا کی سنا شدو ایتو بزرگی دیکھا یا تمہا در پور ایتو بڑھو ہوتے چانا یار کی کافر رب آبار کافر رب سورہ مؤمنون آیا 33 ما هذا الا بشر مثلکم یاکل مما تأکلون منہ یشرب مما تشربون آپ نارا بہو با شنے چن टी वी सुने नाम अपना जाने क्या क्या बोलते ता बोले नबी हम मत मानुष खावा दावा कर बजारे जाए विदी कर ऐसे मे बोले ना सेम कथाई बोला टीवी कथा क्या सुरा मिन खुले देखु काफिर सुरा मिन आया थार्टी थ्री जो उन्हीं तो तुम्हारे मत मानुष रा कि खावा दावा कर तुम्हरा जा खाओ ता खान तुम्हरा जा पान करो ता पान कर काफिर نمبر فائیو سورہ شعرہ آیا 154 نبی صالح علیہ السلام کے انار قومر کافر جرہ ترہ بولے چلو ما انت الا بشر مثلنا تمہیں تو آما در متوق دن بشر سڑھار کی سنا فاتی بی آیت ان کنت من الصادقین آپ شدتو با دیو لیکھتا دلیل نیا شو دیکھی نمبر سکس شعیب علیہ السلام کے انار قومر کافر جرہ بولے چلو وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ذُنُّكَ لَمِنَ الْكَازِبِينَ شعرہ آیا 186 تمہیں تو آما در موتو بشر سڑا کسونا برونگا آمرا تمہا کی مدتہ با دیم ہونے کوری جارہ بولے نبی دوشے گنے دوش دونر موتو ایک زون ایدر گوتار ایک گوتار موتو تفات کی ایک گوتار ہی تو جے بولو دوشے گنے تار مانے کی जब आमे आमार मुत्तो होते हैं लामी मित्ता बोली नबी मित्ता बोलते बारे एक बोले तो बोलते से जो उन बोलो दूसरे गुने आमादे दोष देने मुत्ते एक दिन मानो तमादे दोष देने मुत्ते आमी मित्ता बोली दुखा हो दे ही सब किसी को नबी बोला करते बारे 
এই কথাটা সোহাইব আলাইহিস সালামের কাফির কম বলেছিল মা আনতা ইল্লা বাশারুম মিসলুনা ফাতি বি আই ওয়া মা আনতা ইল্লা বাশারুম মিসলুনা ওয়া ইন্না যুন্নুকা লামিনাল কাযিবিন কাফিরের আবার বলেছিল সূরা ইয়াসিন আয়া 15 মা কালু মা আনতুম ইল্লা বাশারুম মিসলুনা আপনারা তো আমাদের মতো মানুষরা কিছু না আবার সূরা হুদে হুদ আলাইহিস সালামের কওমের মধ্যে করে ক্লিয়ার দেখানো এই আয়াতে فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا هود عليه السلام من قوم الكافر جرا تل ايماندار واسه ايماندار بولے নাই আল্লাহ کلیئر করে বলে দিলেন যে হুদ আলাইহিস সালাম এর কওমের কাফির যারা তারাই কথা বলেছে ইমানদাররা বলে নাই কাফিররা কি বলল ما نراك الا بشرا مثلنا তোমাকে তো আমাদের মত মানুষ আর কিছু দেখি না ইবলিস परिवर्तन हो गाइसा कर এটা আর একটা আগে হেরা তো বলছিল সমান সমান এটা বলতেছে না সমান না আমি আগে উনি তো আমার নিছে আমাকে আগুন দিয়ে বানাইছেন ওনারা বানাইছেন মাটি দিয়ে আমি ওয়ান গ্রেড আপ দশ নম্বর ইলেভেন সুরাম মিনুন থার্টি ফোর ওয়ালা ইন আত আতুম বাসারাম মিসলাকুম ইন্নাকুম ইদাল্লা খাসিরুন তোমাদের মতো এক মানুষকে যদি তোমরা অনুসরণ করো তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কাফিরেরা বলল ফের আউন এবং তার সাথীরা বলল মুসা আর হারুন সম্পর্কে ফাকালু আনু মিনুলি বাসারাইনি মিসলিনা আমরা কি আমাদের মতো দুইজন বসরকে অনুসরণ করব ফের আউন আর ওনার সঙ্গী তার সঙ্গী সাথীরা বলল আবার কমে সামুদ বলল আবাসারাম মিন্না ওয়াহিদান না তাবি আমাদের মতো এক বছরকে আমরা অনুসরণ করব কাফিরেরা বলল আবার সুরাতা কাবুন আয়া শেখ আবাসারু ইয়াহদু না একজন বছর আমাদের মতো একজন বছরকে আমাদেরকে হেদায়ত দেবেন লাস কোরআন শরীফ সম্পর্কে তারা বলল ইন হাদা ইল্লা কাউলুল বাসার এই কোরআন শরীফ এটা একজন মানুষের কথা ছাড়া তো আর কিছু না আমি কোরআন শরীফের প্রত্যেকটা আয়াত অন্য অন্য করে তালাশ করেছি আশা করি আমি ভুল করি নাই কোরআন শরীফের ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টি আয়াত আমি তালাশ করেছি আল্লাহ আমি কোরআন শরীফ হিফিজ করার তৌফিক দিয়েছিলেন আমি বাসার শব্দ নবী সম্পর্কে বাসার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এমন কোনো শব্দ বাদ দেয় নাই সব শব্দ আমার এই বেজের মধ্যে আছে নবী সম্পর্কে বাসার ব্যবহার করা হয়েছে যেই করেন না করে আমি নিয়ে এসেছি এই পনেরো বার কাফির ফের আউন ফেরাউনের সঙ্গী সাথী আর ইবলিস তারা নবী আমাদের মতো মানুষ এই কথা কাফিরেরা বললো কোরআন শরীফের ইয়াতে এখন নবী এবং কেন বললো অপমান করার জন্য খাটো করার জন্য এগুলা বলে নাই তাজিম করার জন্য কি কন তাজিম করার জন্য বলে নাই খাটো করার জন্য আরে মিয়া তুমি আমাদের মতো এখন তুমি আমার নবী হইবা এই ছিল তাদের কনসেপ্টটা নবী বলেছেন চার জায়গায় আমি তোমাদের মতো বসর তা ওয়াদ আন বিনয় প্রকাশের জন্য বিনয় প্রকাশের জন্য আমাদের ইমাম সব দাঁড়িয়ে এখানে বললেন যে ভাই আমি বড় নালায়ক মানুষ গুণাগার মানুষ আপনাদের সামনে দাঁড়াইছি তা আপনি কি বলবেন তোর মিয়া তুমি নালায়ক দাঁড়াইছো কেন বলবেন আপনারা বুঝবেন যে ইমাম সাহেব এটা ওনার তাওয়াদ বিনয় জাহির করতেছেন উনি মানুষ আসলে ঠিক আছেন কিন্তু বিনয় বড় মানুষ বিনয়ই হয় ঠিক কিনা বড় মানুষ বিনয়ই হয় আল্লাহ রসুল সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম বিনয় জাহির করার জন্য বললেন আমি তোমাদের মতো মানুষ এবার আপনিও কি বলবেন যে আমি রসুল আমাদের মতো মানুষ পুরো কোরআন শরীফের ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টি আয়াত তালাশ করে আমি কোথাও পাই নাই কোনো ইমানদার 
মোহাম্মদ আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে কোন ঈমানদার উম্মত কোন জায়গায় কোরআন শরীফে আছে নবী কি আমাদের মতো মানুষ বলেছে আমি পাই নাই আমি পেয়েছি ইবলিস বলেছে আমি পেয়েছি ফেরাউন বলেছে আমি আমি পেয়েছি কাফিররা বলেছে কোন ঈমানদার নবী কি আমাদের মতো মানুষ বলেছে কোরআন শরীফে আমি কোথাও পাই নাই নবী বলেছেন চার জায়গায় আমি তোমাদের মতো মানুষ কেন বলেছেন তাওয়াদুআন একবার বলেছেন সূরা ইব্রাহিম আয়া 11 কালাত লাহুম রুসুলুহুম ইন্নাহনু ইল্লা বাশারুম মিসলুকুম এই যে নূহ আলাইহিস সালাম সালেহ আলাইহিস সালাম উনারা বললেন যে আমরা তো তোমাদের মতো মানুষ এর অর্থ কি নবী তাদের মতো বিনয় বড় মানুষ বিনয় হিসাবে এটা বলেন আমি পরে দেখাবো আল্লাহ রাসূল কি বলেছেন এর পরে আল্লাহ রাসূল কে বলার জন্য আল্লাহ বলে দিলেন সূরা কাফ 110 কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম আমি তোমাদের মতো একজন বাশার আবার সূরা ফুসসিলাত আয়া 6 ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম আমি তোমাদের মতো একজন বাশার আর নাম্বার 4 ইসর সূরা বনি ইসরাঈল আয়া 93 কুল সুবহান রাব্বি হাল কুনতু ইল্লা বাশারার রাসূলা তারা দাবি করলো যে আপনি ম্যাজিক দেখান আপনি একটা বাগান সৃষ্টি করেন বাগানটা হবে খেজুরের গাছের আউ তাকুন লাকা জান্নাতুম মিন নাখিলিম ওয়া আইনাবিন একটা বাগান ম্যাজিক দিয়ে আপনি বানান একটা একটা বাগান বানান বাগানের মধ্যে খেজুরের গাছ থাকবে এরপরে আঙ্গুরের গাছ থাকবে আর আপনি এই গাছের মাঝে মাঝে একটা জন্য ফাতফাজিরান আনহারা খিলালহা তাফজিরা আনহা আউ তুসকিতাস সামাআ কামা জামতা আলাইনা কিসাফান এই যে উপরে আসমান আছে এটাকে পিস পিস করে আমাদের সামনে নিয়ে আসেন দেখেন দেখুন আসলে আয়াত বলছে যে আসমানটাকে পিস পিস করে আমাদের সামনে নিয়ে আসেন আউ তুসকিত আসমা কামা জামত আলাইনা কিসাফান আউ তাতিয়া বিল মা বিল্লাহি ওয়াল মালাইকাতি কাবিলা আর না হয় আল্লাহ আর আল্লাহর ফেরেশতা সবাইকে আমাদের সামনে হাজির করেন দেখেন আল্লাহ আর আল্লাহর ফেরেশতা সবাইকে আমাদের সামনে হাজির করেন বনি ইসরাঈল মূসা আলাইহিস সালাম যে নবী তারা মানতে পারতেছিল না তাদের অসুবিধা ছিল এই সব মানুষ উলঙ্গ হয়ে গোসল করে আর মূসা তিনি নবুত নবী দাবি করেন তিনি উলঙ্গ হন না নিশ্চয় কোনো অসুখ আছে নবী হওয়ার উপযুক্ত না ইয়া আইহাল লাযিনা আমানু লা তাকুনু কাল লাযিনা আযাউ মূসা ফাবাররাহু আল্লাহ মিম এখন তারা ঈমান আনতেই রাজি না নিশ্চয় মারাত্মক কোনো অসুখ আছে না দেশের সব মানুষ উলঙ্গ হয়ে গোসল করে উনি পর্দা করে গোসল করে কোনো অসুবিধা আছে এই অসুবিধা वाला মানুষ নবী হয় কি করে আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই অপবাদ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কি করলেন কোরআন শরীফের আয়াত মূসা আলাইহিস সালাম পর্দা করে গোসল করতেছেন কাপড়টা বাইরে ছিল হঠাৎ একটা পাথর উপরে রাখছেন কাপড় দৌড় দিল পাথর থানিয়া কাপড় নিয়ে মূসা আলাইহিস সালাম কি করে কি করে বলে দৌড় দিয়েছেন বাইরে কাপড় আনার জন্য বেখে আলে তারা দেখা করেন না তাইলে তো আসলে অসুখ নাই ঠিক আছে এরা কিন্তু আরো মারাত্মক দেখেন এরা বলতেছে আসমানটাকে পিস পিস করে আমাদের সামনে আনো তোমার উপরে ইমান আনবো আসমানটাকে পিস পিস করে আমাদের সামনে আনো আর না হয় তোমার আল্লাহ আর তার সব ফেরিস্তাদেরকে আমাদের সামনে ফেস টু ফেস আনো বিল্লাহি ওয়াল মালাইকাতি কাবিলা আর না হয় আউ ইয়াকুন লাকা বাইতুম মিন যুহরুফিন আর না হয় তোমার একটা গোর তুমি বানাও ম্যাজিক দিয়ে একটা গোর বানাও সোনার গোর গোল্ডের একটা গোর হবে তোমার আউ তার কাফিস সামা আর না আসমানে তুমি উড়িয়া দাও তুমি উঠতে পারো আসমান থেকে সরাসরি কিতাব আমাদের উপরে নাজিল করতে পারো যে কিতাব নাজিল হয় এটা তো তোমার উপরে নাজিল হয় কোরআন তুমি আসমান থেকে সরাসরি কিতাব তুনাজিল আলাই না কিতাব আসমান থেকে কিতাব সরাসরি আমাদের উপরে নাজিল হবে জিব্রাইল আমাদের কাছে আসবেন কিতাব আমাদের কাছে আসবে আর আমাদের কিতাব বলবে তুমি নবী তাইলে তোমার উপরে আমরা ইমান আনবো এই এদের এত দাবি শোনার পরে আল্লাহ বুঝলেন যে এরা লামা যাবে এদেরকে দলিল দেওয়া হবে না এদের কোনো মজবই নাই মানে এত দাবি করে এগুলো কি দাবির বিষয় তখন আল্লাহ বললেন কুল সুবহান রব্বি আমার হাবিব আপনি তাদেরকে বলুন সুবহানি সব পবিত্রতা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাল কুন্তু ইল্লা বাসর রসুলা আমি তো একজন বসর রসুল এই এই হলো চার জায়গায় নবী তাকে নিজেকে বসর বলেছেন তাওয়া দোয়ান নিজের বিনয় প্রকাশের জন্য 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনবার বনি আদমের ব্যাপারে বসার শব্দ ব্যবহার করেছেন কিন্তু কোথাও আল্লাহ নবী উদ্দেশ্য করে নাই আম ভাবে সবার কথা বলেছেন ইলকাল রব্বু কালিল মালাইকুম বাসারা আমি বসর সৃষ্টি করব। ওহু আল্লাদি খালাকামিনালমা ই বাসারা এই দেখেন তারা বলে যে আদম মাটির মোহাম্মদ সাল্লাহ সালামের মাটির বলে কে বলে না এই কোরআন শরীফের আয়াত এটা হলো সুরা ফুর খান আয়া ফিফটি ফোর আল্লাহ বলতেছেন হু আল্লাহি খালাকা মিনাল মা ই বাসার আল্লাহ পানি থেকে বাসার সৃষ্টি করেছেন তাইলে শুধু মাটি থেকে না কোরআন শরীফ বলছে বাসার শুধু মাটি থেকে না এরা শুধু মাটির টুকরা বানাইতে চায় আল্লাহ রসুলকে আর আরেকবার বলেছেন শেষ পর্যায়ে আমি আসি নবী বসর জাত বসর এই কথা এটা নিয়ে কোনো এখতালাফ নাই নবী যে বসর আমরা কি কোনোদিন কেউ বলেছি নবী মানুষ জাতের না নবী বসর কিন্তু সাথে সাথে নবী নূর এই হলো আমাদের দাবি ঠিক কি না নবী বসর তিনি বসর জাতের জাতে তিনি বসর কিন্তু তিনি নূরও আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে নূর বলেছেন তাদের সাথে যখন আমাদের কথা হয় তারা তখন বলে কি আমরা যখন বলি নবী নূর তারা বলে না নবী বসর এই বসর নিয়ে তো একতলাফই নাই কি কোন বসর নিয়া কোনো একতলাফই নাই সবাই বলে নবী বসর আমরা বলছি নবী বসর আমরা যখন বলি কোরআন শরীফে আছে নবী নূর তুমি যদি তোমার মায়ের হালাল সন্তান হো তাইলে তুমি দেখাইবা কোরআন শরীফে আছে নবী নূর না আমাদের দাবি হলো নবী নূর তুমি দেখাই বা কোরআন শরীফ বলছে নবী নূর না আমরা কোরআন শরীফ দিয়ে দেখাই নবী নূর আমরা হাদিস শরীফ দিয়ে দেখাই নবী নূর আমরা সাহাবাই গ্রামের কোল দিয়ে দেখাই নবী নূর আম্মা যান আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা আম্মা যান আমিনা রদি আল্লাহ তালা আনহা হালিমা রদি আল্লাহ তালা আনহা সকলেই বলেছেন নবী নূর তুমি যদি পারো তাইলে তুমি দেখাও যে নবী নূর না কেউ বলেছেন নবী বসর এটা তো আমরা আমরাও বলি একটা এক্সাম্পল দিই আমাদের ইমাম সাহাব উনি মানুষ তো নাকি কন জিনত না মানুষ আমরা সবাই একমত উনি মানুষ আমি বললাম একটা তফাত আছে মানুষ বলে যে মানুষ আর মেসাব যে মানুষে আর মেসাব হলে জাল মাইল লাগাইছেন বুঝাগুলো যে মানু মেসাবের মানুষ নাই বাট উনি আপাতত মানুষ মনে করুন আমি বললাম যে সুদিকপাল সাহেব উনি মানুষ এবং তিনি আল্লামা বড় আলিম এখন আপনার আমার তো দিমত নাই মানুষ এটা নিয়ে তখন দিমত নাই দিমত হলো আপনি দিমত করতেছেন না তিনি আল্লাহ মানা তিনি খালি আইনুল হুদার মতো খালি চোদ্দ যদি এটা হয় তাইলে আপনি দলিল দিবেন হ্যাঁ মানুষ এটা ঠিক আছে আপনার সাথে আমার সাথে আপনি এখন তিনি মানুষ তবে আল্লাহ মানা এই কারণে দলিল হলো তিনি আল্লাহ মানা আর আমি বললাম যে মৌলানা মাসুদ ইকবাল সাহেব তিনি মানুষ এবং তিনি আল্লাহ মা আপনি বললেন না তিনি মানুষ বুকামি কি না বিলকুল বুকামি আমাদের কথা হচ্ছে নবী নূর কোরআন শরীফের আয়াত নবী নূর বহু হাদিস নবী নূর সাহাবাই গ্রামের বহু আকুয়াল নবী নূর আম্মাজান যারা তারা বলছেন নবী নূর তুমি তাই পারলে দলিল দেখাও যে আম্মাজান কেউ বলেছেন না তিনি নবী নূর না কোরআন শরীফে বলা হচ্ছে তিনি নবী নূর না সাহাবাই গ্রাম বলেছেন তিনি নূর নন পারলে ওই দলিল দেখাও একজন নবীকে মানুষ জানা সত্ত্বেও এই দুনিয়ার মানুষ মোহব্বতে তাজিমে তাজুবে মোহব্বত তাজিম তাজুবে এই দুনিয়ার একজন নবীকে যিনি মানুষ সবাই জানত দুনিয়ার মানুষ কেউ মোহব্বতে কেউ তাজিমে কেউ তাজুব হয়ে ওনাকে নূর বলেছে কোরআন শরীফ আয়াত আছে লম্বা করতে চাই না আমি জুলেখার ঘটনা জানা আছে আপনাদের ইউসুফ আল ইসলাম যখন আসেন এদের হাতে সুরি আছে আর ইয়ে আছে পর্তুকাল অরেঞ্জ আছে কাটবে তারা যখন কয়েক সেকেন্ডের জন্য তারা দেখল এই যারা দেখল তাদের অবস্থা কি ছিল কারো অন্তরে মোহব্বত ছিল ঠিক কি না কারো অন্তরে মোহব্বত ছিল জুলাইখা আরও যারা ক্লোজ ছিল মোহব্বত ছিল ইউসুফ আল্লাহ ইসলামের প্রতি কারো অন্তরে তাজুব ছিল হাই এত সুন্দর মানুষ হতে পারে কারো অন্তরে তাজিম ছিল তারা কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখার পরে তারা জানত তিনি মানুষ কিন্তু কোরআন শরীফের আয়াত বলছে তারা বলল কি বিশ্বাস বসর কিন্তু যখন মোহব্বত হয় যখন তাজিম হয় যখন তাজুব হয় তখন এই দুনিয়াতে মানুষ কোরআন শরীফের আয়াত বলছে দুনিয়াতে মানুষ নবীকে নূর বলেছে ফেরেস্তা বলেছে 
আসুন যখন তাদের সাথে আমাদের ডিবেট হয় তারা বুঝাইতে চায় যে আমরা আমাদের মধ্যে কথার মধ্যে একটা কন্ট্রাডিকশন আছে আমরা নবীকে বসরও বলি আবার নবীকে নূরও বলি ঠিক কিনা আমরা তো নবীকে বসর বলি নবীকে নূর বলি তারা বুঝাইতে চায় যে এই কথার মধ্যে কন্ট্রাডিকশন বসর নূর হইতে পারেন না নূর বসর হইতে পারে না ঠিক কিনা কোরআন শরীফ থেকে আমি দেখে দেয় যে নূর বসর হইতে পারেন কেউ যদি পারেন কোনো দিন এখানে তো আপনারা কেউ সবাই তো আমাদের যদি আরও কিন্তু কেউ পারেন পুরা জিন্দেগিতে আপনি প্রমাণ করবেন না হইতে পারেন না কোরআন শরীফের আয়াত সুরা মারিয়াম আয়া সেভেন্টিন জিব্রাহিল আলাই সাল্লাম গেলেন মারিয়াম আলাই সাল্লামের কাছে আল্লাহ কি বললেন দ্বিতীয় হারুদ মারুদ মশুর গড়না হারুদ মারুদ দুই ফেরেস্তা এই দুই ফেরেস্তার এক গড়না পড়তে যাই আমি অনেক হুঁশিয়ারির সাথে আমি তাকিব করেছি কারণ আজকে দুই মাস যাবৎ টানাটানি হচ্ছে লামা জাবিদের সাথে আমি দেখলাম যদি দুর্বল কিছু বলি ফেরেস্তাদের ব্যাপারে এরা কোন পিটানি কোন দিকে দিব এই কারণে দুর্বল না আমি বালামতি যাচাই বাসাই করে সহি আদেশটা বলতেছি হারুদ মারুদ দুনিয়াতে আসলেন কিভাবে আসলেন কি বলেন পরে বলতেছে হারুদ মারুদ দুনিয়াতে আসলেন মানুষের সুরতে কোনো সন্দেহ আছে ইব্রাহিম মেহমান আসলেন কোনো কথাবার্তা নাই টেলিফোন নাই টেলিগ্রাম কিছু নাই অনুমতি না নিয়ে সোজা ঘুরে ঢুকে গেলেন ঢুকে যেমনি দেখা সালাম দিলেন ঈদ দখালু আলহি ফকালু সালাম মেহমানরা সম্মানিত মেহমান আসলেন সালাম দিলেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম সালামের জবাব দিলেন কাল সালাম তিনও জবাব দিলেন আর মনে মনে বললেন কাউ মুমুন কারণ বড় সেঞ্জ এরা আসলো কোনো অনুমতিও নিল না ঘরে ঢুকলো আবার সালামও দিল এখন মেহমান গড়ে কিছুমান <laughs> সন্তান দুনিয়াতে আসবেন বিজ্ঞ একজন সন্তান দুনিয়াতে আসবেন আলিম এই আমাদের কিছু মানুষ বুঝাইতে চায় নবী মূর্গ বিভিন্নভাবে বুঝাইতে চায় নবী মূর্গ কিছু জানতেন না আবু হানিবা সব সম্পর্কে বলে আবু হানিবা কিছু জানতেন না তিন হাদিস ছাড়া আবু হানিবা গিয়েছিলেন নাফিদের কাছে চুল কাটতে নাফিদ ওনাকে বলেছে আপনি কিবলামুখী হয়ে বসেন ডান দিক থেকে শুরু আর একটা হাদিস কি আছে মনে নাই তো আবু হানিবা খুব তাজ্জুব হয়ে খুশি হয়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জামানার নাফিদেরাও হাদিস জানে আর আমাদের জামানার নাফিদেরা তখন বলে দিল যে এই তো আবু হানি ভাই তিনি আদিসে জানে তাও জানতো না নাফিদের কাছে না গেলে এখনো নবী দুনিয়াতে আসেন নাই মেহমানরা এসেছেন সুসংবাদ দেওয়ার জন্য বলে গেলেন আপনাকে সন্তান দেওয়া হবে নবী হবেন যিনি তিনি আলিম হবেন মহাজ্ঞানী হবেন এই কথা একটু জুড়ে বলে ফেললেন বিবি সারা শোনার পরে বড় তার জুয়ায় কয় কি এত বছর হয়ে গেল কোনো সন্তানের দেওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই আমি বন্দা হাকিম আর শুধু বন্দা না এখন এত এই বয়সে সন্তান হওয়ার কথা না আজুজ হাকিম ইসরাফিল মিকাইল ফেরেস্তার শুরুতে শুরুতে আসেন নাই বছর শুরুতে ইব্রাহিম আলাই সালামের কাছে আসেন এবং দীর্ঘ সময় ছিলেন তাহলে বোঝা গেল নূর বছর শুরুতে আসা সম্ভব চার নম্বর জিব্রাহিল আলাই সালামের কাছে আল্লাহ রসুলের কাছে জিব্রাহিল আসতেন কার শুরুতে 
এক সাহাবি দাহি আল কালবি উনার শুরুতে কেন উনি খুব সুন্দর ছিলেন উনার শুরুতে আসতেন সহি হাদিস বিসনা দিন সাহাই এক ঘটনা আছে তিরমিজি শরীফ শরীফে আম্মা যেন আয়সা রাদি আল্লাহ তালা বলেন একদিন আল্লাহ রসুল খুব বেগে বের হলেন ঘর থেকে আমি তাজ্জুব হলাম কি ব্যাপার আল্লাহ রসুল তো এমন আনকুমন ভাবে বের হয়ে গেলেন বলেন আমি নজর করে দেখলাম ফানাজর তুফা ইদা মাহু রাজুর আলা বারদুন আমি দেখলাম যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াম কারো পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আর আগন্তক মেহমান একটা গুড়া বা খচ্চড়ের উপরে সোয়ার আছেন আর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহি আলিয়াম ওই গুড়া বা খচ্চড়ের গাড়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন কি কথাবার্তা হচ্ছে যখন উনি বিদায় হয়ে গেলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহি আলিয়াসালামকে আম্মাজান বলেন ফাকুল তুই আর রসুল আল্লাহ আতনি ওয়াসবেতুক ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি যে এই বেগে বের হয়ে গেলেন আমার মনে বয়ে এসে গিয়েছিল এরপরে বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ মান হাজা ওই যার সাথে কথা বললেন আপনি কে তিনি আল্লাহ রসুল বললেন ওয়ার আই তিহি তুমি তারে দেখছো হ্যাঁ দেখছি কুলতু নাম কমান রাই তি তুমি কারে দেখছো আম্মা যান আয়সা বলতেছেন কুলতু দাহিয়ে তাল কালবি আমি বললাম ইয়া রসুল আল্লাহ আমি দাহিয়ে কালবিকে দেখছি আল্লাহ রসুল বললেন আয়সা সুরতে দাহিয়ে কালবি তুমি দেখছো কিন্তু ইনি আসলে দাহিয়ে কালবি না দেখা জিব্রিল তুমি দাহিয়ে কালবির সুরতে নূরের ফেরেস্তা জিব্রিলকে দেখছো তাইলে তিনটা কোরআন শরীফের দলিল একটা আদি শরীফটা দেখা দেখাইলাম যে নূর বসর শরীরে দুনিয়া এসেছেন এই প্রমাণ আছে এখন যে তারা বলবে যে খাওয়া দাওয়া আচ্ছা ফেরেস্তা খাওয়া দাওয়া করেন না আমি দেখাই যে তারা খাওয়া দাওয়া বছর শুরুতে যখন নূর যখন বছর শুরুতে আসেন ফেরেস্তা যখন বছর শুরুতে আসেন তখন তারা খাওয়া দাওয়াও করতে পারেন বিয়ে সাজিও করতে পারেন ছেলে মেয়েও হতে পারে একটু আনকমন লাগতে পারে আপনাদের কাছে আমি বললাম হুঁশিয়ারির সাথে এরকম তাকিব করছি কারণ এদেরকে বয়ে আছে আমার ইমাম আহমেদ রহমতুল্লাহ আলী হাদিস বয়ান করেছেন এই হাদিস যারা বয়ান করেছেন প্রত্যেকের নাম চেক করেছে ইয়াহিয়া ইবনু বুকাইর ইমাম বুখারি মুসলিমের রাবি জুহাইর ইবনু মুহাম্মদ বুখারি মুসলিমের রাবি নাফি মাউলা আবদুল্লাহ ইবনু আমর বুখারি মুসলিমের রাবি আবদুল্লাহ ইবনু আমর বুখারি মুসলিমের রাবি একজন শুধু মুসা ইবন জুবাইর ওনার থেকে বুখারি মুসলিম হাদিস বয়ান করেন নাই ইবনু মাজ আবু দাউদ ওনারা বয়ান করেছেন ইবনু মুসা ইবনু জুবাইর সম্পর্কে আবু হাতিম ইবনু হেব্বান বলেছেন সিকা ইয়াহিয়া ইবনু মাহিন বলেছেন সিকা ইবনু হাজার আসকর অনেক বলেছেন সিকা ইমাম জাহাবি ইবনু তাইমিয়ার সাগরি তিনি বলেছেন সিকা বিশ্বস্ত সুতরাং হাদিসটা সোহাই হাদিসটা কি সনদ বয়ান করে বলতেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আলিয়াসাল্লাম বলেন ইন্না আদামা সাল্লাহ আলী আসাল্লাম লাম্মা আহবাতাহ তালা ইলাল আরত আল্লাহ যখন আদমকে দুনিয়ায় পাঠাইয়া দিলেন ফেরেস তারা বললেন ইয়া রাব্বি আতাজ আলু ফিহা মাইফিহা ও ইয়াসফিক উদ্দিমা কোরআন শুরু হয়ে এটা আল্লাহ তুমি দুনিয়াতে এমন কাউকে বাড়াইতে চাও যারা ফসাদ করবে দুনিয়াতে আর রক্তপাত করবে ওয়ানাহানু সাব্বি হবি হামদি কেবন কদ্দি সুলাগ আমরাই তো তোমার তসবি করতেছি তোমার এবাদ তো আমরাই করতেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন ইন্নি আলাম আলা তালামুন আমি যা জানি তোমরা তা জানো না ফেরেস্তারা বললো তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা বাসাই করে নিয়ে আসো আমি না তোমরা বাসাই করে তোমাদের পক্ষ থেকে দুজন ফেরেস্তা নিয়ে আসো দুনিয়া পাঠাইয়া দেবো দেখ দেখ দেখতে চাই তোমরা বেশি অনুগত না আমার আদম বেশি অনুগত তাদেরকে আল্লাহ বলছেন আমি দেখব তারা কি করে ফেরেস্তারা একমত হয়ে মিটিং মিটিং করে তারা ঠিক করলেন দুইজন ফেরেস্তা হারুত মারুত আনা হলো আল্লাহর কাছে দেওয়া হলো আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া পাঠাইয়া দিলেন এক দিনের ঘটনা এক দিন পাড়ি দেয় নাই সকালে এসেছেন সন্ধ্যা হয় না এরপরে কেমন ঘটে গেছে সব দুনিয়াতে আসার পরে দিনে ঘুরে ঘুরে দেখতেছেন একজন মহিলা জাহরা বা জুহরা নামে একজন মহিলা সামনে এসে হাজির প্রথমেই দেখেই দুইজন বলতেছেন চলো কোনো দিকে কোনো পার্কের কোনো দিকে যাই তো মহিলা বলতেছেন না হবে না এবারোটা বড়ি মুসিলাত লাহুমা জুহরা ইমরা আতুন মিন আহসান ইল বাসার খুব সুন্দর মানুষের মধ্যে খুব সুন্দর সুরতের একজন মহিলা সামনে এসে হাজির দুইজনই বললেন চলো আলাদা যাই সে বললো লাভ আল্লাহ আল্লাহর কসম না এটা হবে না আমার হবে না হাত্তা তাকাল্লামা বিহাদিল কালিমাতি মিনালি সরাক যত সময় তোমরা শিরিক না করবে আমি রাজি না 
ইস্তারা গন্ধ না শিরিক করতে পারবো না দুনিয়া আসছি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য শিরিক করতে পারবো না চলে গেল সে ঘুরতেছেন আবার কিছু সময় পরে মহিলা এসে হাজির বি সবই একটা ছোট বাচ্চা গুলে আবার দুজন গিয়া যখন চলো ও যে না হবে না এই বাচ্চাটাকে কাতল যদি করতে পারো তাইলে আমি রাজি বলতেছেন না এটাও পারবো না ও তাইলে হবে না ডিল হবে না চলে গেল আরো কিছু সময় পরে মদের বোতল নিয়ে আইসে सब घटल फिरस्तार সবাই সারেন্ডার করলেন আল্লাহ যেই শাস্তি দেন আমরা মাথা পেতে নেব আল্লাহ বলেন ঠিক আছে দুনিয়ার শাস্তি আর আখেরাতের শাস্তি কোনটা নিবা আখেরা তাদেরকে চয়েস দেওয়া হলো দুনিয়ার আজাব না হয় আখেরাতের আজাব ফাহতারাব দুনিয়া তারা দুনিয়ার আজাব এখতিয়ার করলেন এই কারণে কোনো জায়গায় তাদের দুনিয়ার আজাব হচ্ছে এখন বলেন নূরের ফেরেস্তা বসর সুরেদ যখন দুনিয়ায় আসেন ওনারা যেমন খারাপ কাজ করতে পারেন তাইলে বোঝা গেল ভালো কাজও করতে পারেন সুতরাং তোমাদের মধ্যে মাথা দোষ না কোন দুষ্টা তোমাদের কোন জায়গায় বছর আর নূর এক হইতে পারে না এই ইলিম তোমাদেরকে কে দিল নূর বছর শুরুতে আসতে পারে এবং কোরআন শরীফের মধ্যে যত আয়াত আছে সব আয়াত দেখে শুনে আমি বলতেছি কোনো আয়াত এমন নাই কোনো ইমানদার কোন সময় কোনো নবীকে বলেছেন তুমি আমাদের মতো মানুষ না কোনো ইমানদারকে আল্লাহ রসুল বলেছেন আমি তোমাদের মতো মানুষ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি আলী ওয়াসাল্লাম ইমানদারদেরকে বলেছেন আইয়ুকুম মিসলি আল্লাহ রসুলের খবর নিলেন কেমনে কে বাদত করেন তো তারা সিদ্ধান্ত নেন আল্লাহ রসুল তো সব গুণা মাফ ওনার মতো করে যদি আমরা করি হবে না চলো আল্লাহ রসুল তো সব সাল করেন কন্টিনিউস রোজা রাখেন এক ইফতারি দিয়ে কয়েকদিন এক সেহরি দিয়ে কয়েকদিন রোজা রাখেন আমরাও শুরু করি শুরু করছেন একদিন দুই দিন পরে আর মাথার ঠিক নাই এদিকে পড়েন ওইদিকে পড়েন খবর আসলো ইয়া রসুল আল্লাহ ওরা তো এখন মসজিদও আসতে পারে না অবস্থা খারাপ আল্লাহ রসুল এখন কী ব্যাপার ইয়া রসুল আল্লাহ আমরা আপনার মতো হতে চাইছি না মানে আমার মতো বলি আর রসুল আল্লাহ আমরা রোজা রাখি রোজা রাখো কি হলো আমরা রোজা রাখি আমাদের মতো না আপনার মতো রোজা রাখি আপনি যেমন একদিন সে হেরি খান আর কয়েকদিন ইফতার করেন না আমরা আপনার মতো রোজা রাখা শুরু করছি আল্লাহ রসুল ইমানদার সাহাবিদেরকে বলেন আইয়ুকুম মিসলি তোমাদের মধ্যে কে আমার মতো সাহাবিকে আল্লাহ রসুল প্রশ্ন করে সাহাবি বয়সে কিছু বড় আল্লাহ রসুল বলতেছেন আনতা আকবার ও মিন্নি আম আনা আকবার ও মিনকা তুমি বড় না আমি বড় হকিকতে সাহাবি দুই বছরের মতো বয়সে বড় আল্লাহ রসুল থেকে উত্তরটা কি হবে রসুল আল্লাহ আমি বড় কিন্তু সাহাবি এই কারণে বলেছিলাম রসুলের জিকির শুনতে হয় আশিকের কাছ থেকে শুনবেন ইমানদারের কাছ থেকে শুনবেন বেইমানের কাছ থেকে রসুলের জিকির শুনলে দিল অন্ধকার হয়ে যাবে সাহাবি কি বলছেন উত্তর দিলেন প্রশ্ন ছিল আল্লাহ রসুল আনতা একবার মিন্নি আম আনা একবার মিনকা তুমি আমার থেকে বড় এটা বয়সের ব্যাপার না আমি তোমার থেকে বড় সাহাবির জবাব শুনে না সাহাবি চাইলে বলতে পারতেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আনা একবার মিনকে আমি আপনার থেকে বড় কিন্তু সাহাবি আগে তার মোহব্বত তাজিব আর ইমানের পরিচয় দিলেন আগে ইয়ার রসুল আল্লাহ আনতা একবার মিননি আপনি আমার থেকে বড় ও আনা একবার মিনকা সিন্নান বয়সে আমি আপনার থেকে বড় আমি আশা করি আমি শেষ করছি আমি আশা করি বছর সম্পর্কে এই যে দুমরজাল সৃষ্টি করা হয়েছে টিভি করলেই দেখবেন এই সৌদি থেকেও বলে দেশ থেকেও বলে রুমাল মাথায় দিয়াও বলে রুমাল খুলেও বলে মদিনা শরীফ দেখতে পারে না সবুজ গম্বুজ দেখতে পারে না নামের শেষে মাথা নেই ঠিক বলি নাই সবুজ গম্বুজের বিরুদ্ধে বতোয়া দেয় মসজিদে নববীর পাশে আল্লাহ রসুলের রোজা এটা পছন্দ করেন ঠিক হয় না এই কথাটা বলে ঘুরাই ফিরে এই কথাটা বলে ঘুরাই ফিরাই আমি বাস্তব বলছি আপনারা শোনেন আমি যে জবগুলো দিচ্ছি এইগুলোই শোনেন 
গুরাই ফিরে এই কথাটা বলে যে এই কাজ ঠিক হয় নাই সবুজ গম্বুজ ঠিক না এখানে মসজিদের সাথে নবীর রোজা ঠিক নাই কথা গুরাই ফিরে বলে আর নামে শেষে মাথা নেই এটা হইল এর থেকে আরো বড় বেদাত আছে মদিনা শরীফের যারা তাদের তারা তাদের নামে শেষে মাথা নেই লেখে না মদিনা শরীফে যারা আমাদের বাংলাদেশি মানুষ বছরের পর বছর আছেন তারা মাদানি হয় না এরা কয়েকদিন বাতা খাইয়া কয়েকদিন পড়ার জন্য গেল মদিনা ইউনিভার্সিটিতে দেশে গেল তারা মাদানি হয়ে যায় আরও তো বহু দেশের মানুষ সেই সেই ইউনিভার্সিটিতে পড়ে সৌদির ভিতরে আরও কত স্টেটের মানুষ পড়ে আর কেউ মাদানি হয় না আমাদের এরা দুই তিন বছর বাতা খাইয়া যদি বাতা না দিত আমার মনে হয় কেউ যাইতো টিকেটও দেয় বাতাও দেয় এই আমার জন্য বাতা খাইয়া যাই হোক দেখেন কত বড় মারাত্মক কথাগুলি বলে আল্লাহ রসুল সাল্লামের রোজা শরীফ সম্পর্কে ঘুরেই ফিরে বলে যে এই কাজটা ঠিক হয় নাই বলতে চায় পরিষ্কার বলে যদি এটাকে আলাদা করে দেওয়া হয় আমরা সাপোর্ট করবো এই কথা পরিষ্কার বলেছে যদি রোজা শরীফকে আলাদা ওয়াল করে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমরা এর পক্ষে আছে এই কথা বলে তারা বুঝাইতে চায় অন্তত পক্ষে এরপরে বলে আচ্ছা কিছু করার নাই আল্লাহ রসুল তো আসলে নিয়মই হলো হাদিস হলো নবী যেখানে ওফাত হয় সেখানে দাফন করতে হয় আল্লাহ রসুলের ব্যাপারে কিছু করার নাই তাইলে বেকুব আবু বকর উমরের ব্যাপারে কি বলবে আবু বকর উমর সুদ্দি উমর রাদি আল্লাহ তাল আনহুমা ওনাদেরকে তো সাহাবায় গ্রাম দাফন করলেন ঠিক কিনা যদি মসজিদের পাশে কবর হওয়া নাজায়জ হতো শিরিক হতো তাইলে সাহাবায় গ্রামকে শিরিক করলেন আপনারা জানেন এই কয়েকদিন আগে আমাদের ভিডিও শুনছেন কি না কী সুন্দর সুর করে বলে মদিনা শরীফে গেলাম যাইয়া দেখলাম একদম বলতেছে ও আল্লাহ শুনছেন না ও আল্লাহ ও আল্লাহ বলতেছে একজন মানুষ বলতে বাংলাদেশি মানুষ ওনার নিজের ফরিয়াদ বলতেছে আল্লাহ তুমি কেন তোমার নবী রোজা রোজাটাকে হাবি ধারাতে তুলে দিলা তো সেও শুরু করে বলে কারণ তোমার নবী ও হাবি ছিলেন এই কারণে ও হাবি ধারাতে তুলে দিছে তা আমিও শুরু করে একটা বলছি শুনছেন হয়তো অনেকে আমিও আমিও আমার মুসিন আসতেছে আমিও শুরু করে বলছি যে ওয়াহাবি ওয়াহাবিদের হাতে তুলে দিয়েছেন কেন একটা কথা একটা কবিতা যেখানে আল্লাহ মেলে যাচ্ছে এই বছর আমি হোস থেকে আসার পরে কোনো এক কারণে আমি একটা কবিতা লেখি আমি কবি না কিন্তু লিখছিলাম দারওয়ান দেখে মনে কষ্ট নিও না মেহমান দারওয়ান তো আর শাহান শাহ নয় আমার কবিতাটা ছিল এখানে যারা দাঁড়ায় এরা দারওয়ান চৌকিদার এদের কি কি দেখবো আমরা তো আর চৌকিদারের কাছে যাই নাই আমরা যাচ্ছি আল্লাহ রসুলের কাছে এটা হাদিস বলি সাইদ না আবু আইব আনসারি রদুল্লাহ তাল আনু এসেছেন আল্লাহ রসুলের ক্ষেত্রে মধ্যে মসজিদ খালি চেহারা একেবারে রোজা শরীফের সাথে লাগাইয়া শুয়ে আছেন মারওয়ান আসে কে আসে মারওয়ান হুসাইন না মারওয়ান আসে এসে দেখে সে মনে করলো যেটা বেদাত করতেছে সে আওয়াজ দিল কোনো বর্ণনা আছে হাঁটুতে টাচ করে বললো ম্যা তাস নাও কি করতেছো তুমি এখানে আল আবই আবহাওয়া মুখ ফেরে বলতেছেন আতাই তো রাসুল হাজার আমি তোমরা তো পাথর পাথর মনে করো আমি পাথরের কাছে আসি নাই যদিও তুমি দেখছো পাথরে গাল লাগাইছি আমি আসলে পাথরে গাল লাগাই নাই আমি রসুলের কদমে গাল লাগাইছি আতাই তো রাসুল হাজার আমি পাথরের কাছে আসি আমি রসুলের কাছে এসেছি আসল কথাটা বলে দিন বইমাসারের পরে তিনি বললেন স্বামী তো রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আমি শুনেছি আল্লাহ রসুল বলেছেন যখন লায়ক কোনো মানুষ দিনের কোনো দায়িত্বে আসে তখন তোমরা কান্নাকাটি করো না দুঃখ করো না যখন লায়ক কোনো মানুষ দায়িত্বে আসে খুশি করবা কান্নাকাটি করবা না ওয়াবকু ইদা ওয়ালিয়াহু গাইরু আহলিহি বরং যেই সময় না লায়ক কোনো মানুষ দায়িত্বে আসে ওই সময়ে কাঁদবা সুতরাং ওই যে আমাদের বাংলাদেশি মুরব্বী মদিনা শরীফে পাশে বসে কান্নাকাটি করেন কেন এই যে না লায়করা সামনে দাঁড়িয়ে আছে এই কারণে কাঁদেন লায়ক হইলে দাঁড়াইতেন না আমি আর জবাব দিছি সেটা হলো এটা একটা সুর করেই বলছি যে আল্লাহ রসুল বুঝলেন যে সুন্নি কেউ বেয়াদবের মতো লাঠি হাতে নিয়ে আমার সামনে দাঁড়াইতে পারবে না 
পারবেন আপনারা কেউ না তারা যেমনি দাঁড়ায় আপনারা পারবেন যদি দায়িত্ব দেওয়া হয় ইমাম সাহেব কে না তোর ভাই কে যে আপনি রোজা শরীফের সামনে তারা যেমন পিছন দিকে আল্লাহ রাসূলকে পিছনে রেখে ডান্ডা হাতে নিয়ে দাঁড়াইতে পারবেন আপনি তা আল্লাহ রাসূল বুঝলেন যে সুন্নি দিয়ে এই কাজ হবে না বেয়াদব লাগবে এই কারণে আমাদের সুন্নিদেরকে শুধু मेहमान বানায়া বেয়াদব দিয়ে দিয়েছেন তোমরা সুন্নিদের খেদমত করো লাইন তোরা এদিকে আসো